చూడాల్సిన ట్రైన్ ఇదే డబుల్ డెక్కర్ ట్రైన్ మేము ఇప్పుడు బుల్లెట్ ట్రైన్ లోపలికి వచ్చేసాను చూసారు కదా బుల్లెట్ ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్తుందో జపాన్ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి బుల్లెట్ ట్రైన్ గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది కదా కాకపోతే చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే త్రీ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంటుంది అని కానీ జపాన్ లో మనం టోక్యో రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి బుల్లెట్ ట్రైన్స్ లో కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి వాటికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి వాటి స్పీడ్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అన్ని బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కూడా త్రీ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళవు కొన్ని బుల్లెట్ ట్రైన్స్ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్తే కొన్ని బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఏమో త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇంకొన్ని బుల్లెట్ ట్రైన్స్ త్రీ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ రోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు మేము టోక్యో రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మాకు కనిపించిన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ని చూపించడమే కాకుండా వాటి గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలను కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డాక్టర్ బుల్లెట్ ట్రైన్ డాక్టర్ బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే ఏంటి అని చాలా మందికి తెలియదు ఆ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కి కూడా ఒక డాక్టర్ ఉంటారు మరి ఆ డాక్టర్ ఎలా ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు ఏం చేస్తారు అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మనకి కొన్నిసార్లు రెండు బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఒకే ట్రాక్ లో వెళ్తూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి రెండు బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అటాచ్ అయిపోయి ఒకే ట్రాక్ లో వెళ్ళడం కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ రోజు ఈ విషయాలన్నింటిని నేను మీకు ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ని చూపిస్తూ చెప్తాను జపాన్ లో బుల్లెట్ ట్రైన్ ని షింకాన్సెన్ అని అనుకూడా అంటూ ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు కనిపించేది డబుల్ డెక్కర్ బుల్లెట్ ట్రైన్ మనం చాలా వరకు బసెస్ ని ట్రైన్స్ ని అప్పుడప్పుడు డబుల్ డెక్కర్ చూస్తూ ఉంటుంటాం కదా సో మీరు ఈ వీడియోలో డబుల్ టెక్కర్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ని కూడా చూసేయచ్చు అండ్ జపాన్ లో ఉండే బుల్లెట్ ట్రైన్స్ లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా వాటికి నేమ్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పాను కదా అందులో కొన్ని నేమ్స్ ఏంటంటే నొజోమి హికారి కొదామా మిజుహో ఇంకా చాలా పేర్లతో కూడా ట్రైన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ తో వెళ్తూ ఉంటాయి కొన్ని టూ సెవెంటీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ట్వంటీ ఇలా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ తో వెళ్తూ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ నొజోమి అనే ట్రైన్ అయితే త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్తూ ఉంటుంది అండ్ మనకి అప్పుడప్పుడు రెండు బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కలిపి ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కొని ఒకే ట్రాక్ లో వెళ్ళడం కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఎందుకు రెండు ట్రైన్లు ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ అయ్యి వెళ్తూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే టూ ట్రైన్స్ ఇలా అటాచ్ అయ్యి ఒకే ట్రాక్లో ఒక స్టేషన్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ డిటాచ్ అయిపోయి డిఫరెంట్ రూట్స్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్తూ ఉంటాయి సో మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కూడా సేమ్ అలాగే అవి ఎక్కడైతే డిటాచ్ అయ్యాయో ఆ స్టేషన్కి వచ్చి సింగిల్గా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అదే స్టేషన్లో అటాచ్ అయిపోయి రిటర్న్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి దీనికి రీజన్ ఏంటంటే చాలా ట్రైన్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి కదా ప్రతిరోజు చాలా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది మనకి రోడ్స్ పైన వెహికల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుందో ట్రైన్స్ ట్రాక్స్ పైన కూడా ఎక్కువగా ట్రైన్స్ వెళ్తూ వస్తూ ఉంటే ట్రైన్ ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇలా టూ ట్రైన్స్ని అటాచ్ చేసి ఒకే ట్రాక్లో ఒక స్టేషన్ వరకు పంపిస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ అవి అక్కడ డిటాచ్ అయిపోయి డిఫరెంట్ రూట్స్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్తూ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే డాక్టర్ ఎల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ గురించి చాలా మందికి తెలియదు డాక్టర్ ఎల్లో షింకాన్ సేన్ అని ఇక్కడ జపాన్లో ఒక బుల్లెట్ ట్రైన్ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని డాక్టర్ షింకాన్ సేన్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటారు అంటే ఇది మిగిలిన ట్రైన్స్ లాగా కాకుండా మిగిలిన ట్రైన్స్ అన్ని ప్యాసింజర్స్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటాయి కదా కానీ ఈ ట్రైన్లో ఉన్న స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా ట్రైన్ ట్రాక్స్ని ఓవర్ హెడ్ వైర్స్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇది ట్రాక్స్ పైన వెళ్తూ ట్రైన్ ట్రాక్స్ 
స్పెషల్గా ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ వెళ్ళే ట్రాక్స్ కానీ ఓవర్ హెడ్ వైర్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేస్తే చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది ట్రాక్ పెన్ టూ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తూనే ట్రాక్స్ అన్నింటినీ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తూ టెస్ట్ చేస్తూ డయాగ్నోస్ చేస్తూ ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఒక డాక్టర్ ఎలాగైతే పేషెంట్ని టెస్ట్ చేస్తాడో అలాగా కలర్లో పెయింట్ చేశారు కాబట్టి డాక్టర్ ఎల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ అని కూడా అంటారు సేమ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ లాగా ఉంటుంది కదా అప్పిరెంట్ చూడ్డానికి అందుకే డాక్టర్ ఎల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ అన్ని అంటూ ఉంటారు అండ్ ఎల్లో కలర్లో స్పెషల్గా పెయింట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మిగిలిన ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్తో డిఫరెంట్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఎల్లో కలర్ని యూజ్ చేశారు నైట్ టైంలో కూడా వ్యూ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది కదా బ్రైట్ కలర్ కాబట్టి సో అండ్ ఈ ట్రైన్ రోజు కూడా రైల్వే స్టేషన్స్లో అందరికీ కనిపించదు ఎందుకంటే ఇది నెలలో కొన్నిసార్లు మాత్రమే ట్రాక్స్లో లైన్స్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి బయటకు తీస్తారు కాబట్టి ఇది ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఈ ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వెళ్తుంది అనేది పబ్లిక్ అయితే షెడ్యూల్ తెలియదు మెయిన్లీ ఇది ఎక్కువగా వర్షాలు పడ్డప్పుడు స్నోఫాల్ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఎర్త్ క్వాక్ వచ్చి ఏదైనా ట్రాక్ డ్యామేజ్ అయింది అని తెలుసుకోవడానికి దీన్ని ప్రాబ్లం ఉన్న ఏరియాని కనిపెట్టడానికి దీన్ని ట్రాక్స్ పైనకి తీసుకొస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ ట్రైన్ ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా కనిపిస్తే పబ్లిక్ చాలా వరకు ఎక్సైట్ అయిపోతారు అసలు విపరీతంగా ఫొటోస్ తీసుకోవడం వీడియోస్ తీసుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇది కనిపించదు ఎప్పుడో ఒకసారి కదా కనిపిస్తుంది అందుకే దీనిలో మిగిలిన ట్రైన్స్ లాగా ప్యాసింజర్స్ని క్యారీ చేయరు కాకపోతే అప్పుడప్పుడు ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్కి దీన్ని అలో చేస్తారు అనమాట అంటే కొంతమందిని ఈ ట్రైన్ లోపల ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ని చూడ్డానికి అలో చేస్తారు కాకపోతే ఫీజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓన్లీ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్ మాత్రమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు కొంతమంది విజిటర్స్ని కూడా డాక్టర్ ఎల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ లోపలికి అలో చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది లోపలికి వెళ్ళి ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది అనేది చూసి రావచ్చు సో చూసారు కదా ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను బుల్లెట్ ట్రైన్స్ గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవడమే కాకుండా మేము టోక్యో రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా కొన్ని వేరే రైల్వే స్టేషన్స్లో మాకు కనిపించిన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ని చూపించాను ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి బాగా నచ్చితే షేర్ చేయండి వీడియోని అండ్ ఈ వీడియో పైన మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ సాయన రామ తాయమ షో సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ご注意ください。新庄行きとなります。え、皆さんまさに車が進入中です。皆さんまさにご注意ください。折り返し列車のあたり 4 